chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos Esta es Kyoko del Blog Series Works Y el día de hoy les traigo un book tag Y realmente vendría a ser como un book tag original Les voy a contar la historia de este book tag Antes de darles el nombre Aunque el nombre ya lo dieron haber visto en el título del video Estúpida La historia de este video, de este book tag Realmente nace desde el 2014 En el 2014 yo saqué una sección que se llamaba Los 5 inolvidables del 2014 Y era como un resumen de mis experiencias lectoras Del año 2014 Y no podía poner como lo mejor del 2014 Porque pues no solamente estaba hablando de cosas positivas eh, Experiencias positivas Estaba hablando también de algunas negativas Pero como este año decidí volver a hacer este book tag Decidí hacerle algunos pequeños cambios El primer cambio es que no lo voy a hacer en el blog, lo voy a hacer grabado la segunda cosa que voy a cambiar es que no va a ser los 5 inolvidables del 2015, no voy a dejar abierto, va a ser los inolvidables del 2015 porque le agregué una categoría más y en esta ocasión voy a taggear gente ojalá se animen a hacerlo, tengo que subir este video ya a ver si lo hacen antes de que se acabe el año son 6 categorías de libros inolvidables por diferentes razones que leí en el año del 2015 así que here we go esperen un momento porque no tengo los libros la primera categoría es la mejor lectura del 2015 en serio, tengo que volver a hablar de Juego de Tronos porque creo que he hablado de Juego de Tronos en los últimos 15 videos que he subido a este canal, Sí, efectivamente mi mejor lectura del año ha sido la primera parte de la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin no hay mucho más que agregar, siento que lloré lo que no había llorado en muchos libros, me enojé con lo que no me había enojado en muchos libros, en general creo que viví más con este libro que lo que viví en todo el año 2015 por mi cuenta Así que no tengo nada más que decir Estoy completamente atrapada por este libro Por esta saga No tengo más que decir Segunda categoría, la peor lectura del 2015 Este 2015 tuve una mala racha de lecturas de hecho O sea, fue como... Meh. Una línea constante de libros que ni mucho ni poco Pero dentro de los de poco hubo uno que me irritó en particular A pesar que no ha sido el que le haya dado la puntuación más baja en las últimas reseñas que, es, pues, que he escrito Pero es que el libro la verdad es que no se colabora Estoy hablando del primero de After de Anna Todd Este libro es, eh, no sé, creo que es insultante No me gusta en absoluto Tessa, la protagonista, ni la historia, ni la narrativa, nada Está escrito en un ritmo muy ágil entonces la gente se ve, digamos que involucrada más fácilmente con la trama. Pero realmente el libro es, para mí fue completamente desastroso. No me gustó nada, 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 nada. Y lo poco que me gustaba, como que se desdibujó ya en las últimas eh, páginas. Fue la verdad un libro decepcionante, pero más que decepcionante fue irritante. Tercera categoría, la sorpresa del 2015 Aquí Percy Jackson tiene que estar Aunque no me haya terminado la saga Nunca pensé que me iba a gustar, de hecho O sea, yo pensé que iba a leer el primero y iba a decir Ok, sí, chévere, no necesito leer los otros Para nada, el primero es arrollador El segundo de pronto baja un poquito Aunque sigue siendo muy interesante Y el tercero te pone la trama Aquí, y el hype aquí Y el fanger aquí Todo este universo de la mitología En la época moderna Me parece fascinante, creo que Rick Ryder Jordan es un jodido genio Así que obviamente nunca pensé que me iba a enganchar tanto con esta saga Y realmente sí, la verdad sí fue toda una sorpresa para mi 2015 Cuarta categoría, la decepción del 2015 Me voy a echar al mundo a la guerra, pero a mí este libro me decepcionó muchísimo Todas las hadas del reino de Laura Gallego me decepcionó principalmente por dos razones La primera es porque este universo tipo cuentos hermanos Grimm, tipo eh, Europa medieval, mágica eh, Bueno, a mí todo este tipo de universo es, siempre ha sido mi favorito Siempre digamos que me trato de mantener muy culta en este asunto porque me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con ese tipo de cuentos fantásticos. El problema es que como yo tengo tanta experiencia en este campo, eh, le exigía muchísimo a este libro y el libro me decepcionó realmente. Aunque sí manejan muy bien el universo, eh, creo que no le hace honor, no lo explotan, no lo utilizan del todo. Aunque la idea sea lo suficientemente innovadora La otra razón es porque a mí Laura Gallego me la habían puesto por las nubes Me dijeron que era una escritora maravillosa, que era eh, otro nivel Una de las mejores exponentes de literatura juvenil hispana Y bueno, puede que lo sea, pero infortunadamente yo arranqué con este libro Y el libro me aburrió en ciertas partes y me decepcionó Me pareció un poco de relleno Me dijeron que me leyera otros que es fascinante y yo le voy a dar la oportunidad, claro que sí, pero este libro tenía digamos que las expectativas muy altas y bleh, 
o sea, me tumbaron a pata, me caí rodando de la colina porque me decepcionó muchísimo. Quinta categoría, el recomendado del 2015. Ojo que cuando yo voy a hablar de este recomendado del 2015 no es porque el libro haya salido en el 2015, no, en absoluto, es porque yo me lo leí en el 2015. Estoy hablando de Perdida de Gillian Flynn, este libro de hecho me lo regalaron y fue uno de los mejores regalos que me han hecho. Gracias Nadia. Y yo lo regalaría y lo recomendaría mil y mil veces hasta que se me acabe la saliva, la sangre y la vida para que la gente lea este libro. A mí el libro me parece sorprendente en el sentido de que todo lo que tú te estás imaginando al principio al final te lo desdibujan y comienzan a mostrarte una forma muy retorcida del matrimonio y la humanidad y me encanta, ustedes saben que a mí todo lo retorcido me fascina así que recomendaré muchísimo este libro y luego de que lo lean recomendaré muchísimo que vean la película porque me gustó aunque se comieron algunos detallitos importantes pero creo que la película le hace, le hace justicia al libro en cierta parte así que este libro tiene que ser el recomendado sin ninguna duda el recomendado del 2015 que sé que la gente necesita leer y bueno, pues como estamos finalizando el año, decidí agregar esta categoría, es la categoría de el libro que espero para el 2016. En esta ocasión les voy a decir que estoy loca porque llegue Scarlett. Es el libro que sigue después de Cinder, el primer libro de la saga de crónicas lunares de Marisa Meyer. Este libro, según tengo entendido, lo va a traer Ediciones Urano Colombia en el 2016. Yo espero que sí, especialmente estoy enloquecida por leer lo que sigue porque me gusta la forma en que la autora hace como un retelling de los cuentos clásicos como Blancanieves, como Cenicienta, como La Bella Durmiente y los hace como modernos steampunk. Quiero leer lo que sigue porque aunque Cinder ciertamente no fue mi lectura favorita y no es que me haya matado, me haya fascinado, sí tengo curiosidad de ver cómo esta autora va a coger todos estos cuentos y los va a entrelazar todos. Aunque obviamente estoy esperando otros, pero este es el que primero se me viene a la cabeza porque Cinder lo leí relativamente hace poco. Y ya, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Quiero taggear a ciertas personitas, quiero taggear a Isa Cantos, quiero taggear a Juliana Zapata, vamos a ver si lo hace, a Book Wolf y también me encantaría, me fascinaría que Aaron también haga este video. Recuerden que si les gusta este video, pongan la manito arriba, compartan, suscríbanse y comenten. Yo siempre, siempre, siempre los voy a estar pispeando en los comentarios. Sé que estoy atrasada con los comentarios, pero ya me estoy poniendo al día. Aquí les voy a dejar mis redes sociales. En primera, primerísima plana está mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. También está mi Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Gurrix, Lector ti y Anime Planet para los amantes del manga y anime como yo. Aquí arriba les voy a dejar el lector del mes. Aquí a la izquierda van a encontrar la última reseña que publiqué y aquí van a encontrar el último video que subí. No me queda más por decirles el día de hoy que les dejo un beso gigante del tamaño, de lo más grande que se les ocurra porque la verdad es que no se me ocurre ahorita nada. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.